E depois de alguns dias testando o Redmi Note 10 Pro, esse smartphone bonitão da Xiaomi. Finalmente agora da gente fazer uma análise bem completinha com os principais pontos positivos e negativos do aparelho. Então a gente vai fazer vários testes, entre eles o gráfico e o fotográfico, para a partir daí saber se o Redmi Note 10 realmente vale o custo-benefício. Mas antes de mais nada, quero deixar o teu like, ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se tu não for inscrito. Vai ter links para compra na descrição para quem tiver interesse nesse smartphone. Então bora! Bora fazer a análise do Redmi Note 10 Pro. Beleza, bora começar essa análise falando de design. Vocês podem ver que a gente tem aqui um design muito bonito no Redmi Note 10 Pro, tá? Eu gostei muito. Olha só, galera, esse acabamento, muito legal. A gente tem aqui vidro como protagonista, tanto na parte de trás como na parte da frente. Tem Gorilla Glass 5 de proteção, tá? Para pequenas quedas e riscos. E o legal é que a gente tem aqui um acabamento que imita o fosco, né? Mas a gente tem vidro, na verdade. Então eles querem unir aí o um material de alta qualidade com longevidade. Gostei bastante. Temos aqui também um design muito mais autoral, a gente vê isso nas câmeras, né? Tá muito bonito isso aqui. Realmente se diferencia da concorrência esse design. Eu gostei, tá muito legal, tá muito moderno, tá muito elegante. Além disso, a gente tem proteção IP53 para respingos d'água nesse aparelho. Olha só, outra evolução, que legal. Temos também aqui mais uma evolução, que é o áudio estéreo, tá? Então a gente tem um áudio aqui de maior qualidade no Redmi Note 10 Pro. E também temos aqui a saída de 3,5 milímetros. Que é ótimo, né? Ótimo que a gente possa escutar aí os nossos fones convencionais em 2021. Gostei muito, realmente um smartphone com um design muito legal. A gente ainda tem uma gaveta aqui que não é híbrida, ou seja, vocês podem usar dois chips enquanto expandem a memória do smartphone. Vários recursos e várias evoluções aqui no Redmi Note 10 Pro. Gostei. Bom, e agora a gente vai testar aqui o leitor biométrico, que eu quero saber se ele é rápido e responsivo. Bora lá. Ó, já desbloqueou novamente. Mais uma vez. Sim, ele é rápido, ele é responsivo, funciona muito bem aqui nessa tela, tá galera? Gostei bastante, eu desbloquei desse smartphone, é bom, é fácil, é prático e é sim muito responsivo, eu fiquei satisfeito. E beleza, vamos agora testar aqui o desbloqueio facial do Redmi Note 10 Pro para saber se ele é rápido e responsivo, vamos testar também em condições de luz baixa, mas bora começar aqui naturalmente. Então, vou clicar aqui duas vezes na tela, vou olhar para o smartphone e ó, já desbloqueou ali em cima, ó, é só puxar para cima e tá desbloqueado. Novamente... Ó, liguei a tela, desbloqueou, puxei para cima. Bem rápido, bem responsivo. Mas agora eu vou desligar as luzes do estúdio, que eu quero saber se em condições de luz baixa a gente também consegue aqui ter um desbloqueio facial. Bora lá. Beleza, já desliguei as luzes do estúdio, né? Só deixei a luz do meu monitor ligado, mas virei lá para outro lado. Então a gente tá aqui realmente com condições de luz muito baixa. Vou desligar a tela, vou dar dois cliques e vamos ver se vai desbloquear. Ó, desbloqueou. Nossa, realmente fiquei agora bem surpreso, tá? Vamos tentar de novo. E de novo desbloqueou, galera. Só puxar para cima. Então sim, como a gente tem uma tela AMOLED que tem muito brilho, ele desbloqueia normalmente. Então mesmo que vocês estiverem num Uber voltando para casa de noite, vocês vão conseguir usar o desbloqueio facial aqui no Redmi Note 10 Pro. Fiquei bem satisfeito. Beleza, falamos do design, mas para fechar o design a gente tem que falar de peso, tá? E é um smartphone bem leve se a gente for comparar com a concorrência. Ele tem só 193 gramas contra 210, 220 da concorrência para esse tamanho de tela, galera. Então gostei, é um ponto positivo. Porém, nem tudo são rosas, tá? galera, quem tiver mãos pequenas e também tiver algum problema de pulso, como tem de NIT, por exemplo, vai sim poder sentir algum desconforto no uso prolongado do Redmi Note 10 Pro por causa do tamanho da tela, né? Uma tela muito grande e também por causa do peso. E bora falar de tela, porque a gente tá com uma tela aqui muito boa, de 6,67 polegadas. Essa tela tem tecnologia AMOLED, tem tecnologia HDR10 e tem também uma qualidade de brilho muito boa, além de ter uma taxa de resposta de 120 Hz. E vocês podem ver que é uma tela bem grande, né? Mas é uma tela que entrega muita qualidade. Olha só, galera, a gente tem realmente aqui a tecnologia AMOLED atuando muito bem, a gente nem consegue distinguir o que é borda, o que é ponto negro, porque temos pontos negros muito profundos aqui, então realmente uma tela de muita qualidade. E é uma tela que se vocês vão para a rua tirar foto ou mexer e tiver muita incidência de sol, batendo aqui nessa tela vocês vão conseguir enxergar tranquilamente, porque ela atinge 1200 nits de potência no brilho, ma, no brilho uh, automático. <risos> Me fugiu a palavra. Então sim, uma tela de muita qualidade. Eu até vou colocar aqui, vou tirar do modo escuro e vou colocar aqui no modo claro para vocês verem o que eu estou falando, tá? Deixa eu abrir aqui a Play Store e deixa eu botar no brilho máximo. Olha só. Realmente muito brilho, muita qualidade aqui. Não precisa se preocupar, galera, porque se vocês forem para a rua e tiver muito sol, vocês vão chegar tranquilamente as informações aqui da tela do smartphone de vocês. 
Então gostei, uma tela muito legal, só temos aí o ponto negativo de que 120 Hz come muito mais bateria normalmente, né galera? Mas tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? Mas é uma tela, assim, muito boa, de muita qualidade no geral. E bora falar do hardware, porque temos aqui um hardware intermediário avançado. Temos aqui o Snapdragon 732G, que é um processador focado em jogos. E temos o Adreno 618. O restante das configurações eu vou jogar aí na tela, mas o que é importante vocês saberem? É importante que vocês saberem que a gente tem, sim, um smartphone aqui que roda tudo, tá? Então vocês conseguem aí utilizar diferentes aplicativos ao mesmo tempo. E já já vou mostrar no teste multitarefa. E além disso, ele roda todos os jogos da atualidade inclusive os mais pesados, tá? Com exceção de Fortnite, que travou um pouco no último teste de jogos, mas pode ser otimização. Talvez isso melhore nas próximas atualizações do smartphone, tá, galera? Mas é um smartphone que não decepciona, é um smartphone que vocês conseguem rodar tudo, vários aplicativos ao mesmo tempo, inclusive eu vou testar isso agora para vocês verem do que eu tô falando. Então, bora lá! E bora falar de câmeras, porque temos aqui um conjunto de câmeras bem interessante no Redmi Note 10 Pro. Já joguei na tela para vocês todas as informações, mas a protagonista mesmo é essa câmera de 108 megapixels, que teoricamente não recebe muita luz, porque tem uma abertura de f1.9, mas eu fui para a rua para testar, tirar fotos em diferentes situações de luz, inclusive fotos noturnas. E agora vocês vão conferir todas as fotos para saber se o Redmi Note 10 Pro é uma boa opção, uma boa solução fotográfica. Bora lá! Buenas, meus queridos, estou aqui fazendo o primeiro Stories oficial com o Redmi Note 10 Pro aqui no Instagram, para vocês já terem uma ideia dessa qualidade, né? Eu vou inserir esse vídeo lá no review depois, com todos os outros vídeos e todas as outras fotos, enfim, vai ser um review bem bem completinho, mas por hora você já tem então uma ideia aqui da qualidade sonora capturada pelo microfone do Redmi Note 10 Pro, além dessa qualidade aqui da câmera selfie. E essa foi a análise do Redmi Note 10 Pro, esse smartphone bonitão da Xiaomi, vamos fazer um fechamento para esse vídeo, então só retomando com vocês, a gente falou um pouquinho desse design, esse design tá muito bonito, é espetacular, a gente tem aqui um design muito mais autoral, eu fiz as minhas ressalvas para vocês, mas é um smartphone que traz várias evoluções em relação à geração passada. E é isso então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu!
instala a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição.